el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no opinará sobre la objeción de conciencia y el aborto por considerar que es lo más conveniente para el país y una muestra de respeto. No puedo eh, opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente eh, creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido. Apenas este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia, al considerar que los lineamientos para su uso son insuficientes. Este derecho puede ser invocado en temas como la interrupción legal del embarazo o la voluntad anticipada, dos de las prácticas médicas permitidas por la ley que suelen chocar con creencias religiosas de algunas personas. Establecer una objeción de conciencia que no tiene más límites que los casos de urgencia y riesgo de la vida es dar un cheque en blanco, efectivamente es dar un cheque en blanco para que se nieguen los servicios de salud, particularmente tratándose del aborto en contravención de otros derechos humanos que la Constitución reconoce. Y esto no deriva de que haya una práctica indebida después y que el tema no sea interpretativo, es interpretativo. Lo que genera este vacío es la interpretación que se le pretende dar al reconocer la validez de este precepto que no tiene ningún límite salvo el riesgo de pérdida de la vida. Y para dejarlo claro, el artículo 10 bis de la Ley General de Salud dice lo siguiente, el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.